Latin Drama Club. <笑>你大清早的鬼叫什么？你是不是有病啊？你是谁啊？你为什么要出现在我的床上？<笑>嗯，<笑>你个女流氓！你说你是不是把我？<笑>我是把你吃干净了。你个禽兽！你居然敢毁我清白！我杀了你！<笑>你居然敢打我！你还是不是人呢？你少废话！昨天晚上你被人下了药，是我救了你。啊，下药？嗯。姚哥哥，来，为了我们两家的合作愉快，干杯。如烟，嗯，谢谢你。嗯。志、嗯、超。嗯嗯嗯嗯嗯小姐，没问题。喂，老夫人，这次谢了，以后咱们就是一家人了。你放心，这次的合作没问题。把他带到我订的酒店。好的。昨天晚上，奶奶让我跟天盛集团的大小姐柳如烟在集团谈项目合作，喝了一杯酒就不省人事。难道？想起来了吧？昨天晚上。要不是本小姐出手相救，你的下场老惨了。你卑鄙！你趁人之危！我卑鄙！昨天晚上是你主动送上门来的。再说了，我好心帮你解了毒，怎么你吃干抹净了就想拍拍手走人？你还是不是男人啊？天哪！我的第一次就这么稀里糊涂的给了这个破烂的女人。老天爷，我肯定是在做梦。<笑>啊！别哭啊！哎呀，小哥哥，你放心，姐姐会对你负责的啊！滚、哦、开！<笑>我警告你，不要把昨天晚上的事情告诉任何人，否则我叫你好看！哼！楚阳，三年，我在江城整整找了你三年，三年，我再也不会让你离开。嗨，你跟过来干嘛？我们已经两清了。哎，我警告你啊，这光天化日之下，你可千万不要乱来啊！昨天晚上乱来的好像是你吧？怎么，你以为给我几个臭钱就想把我打发了？想得美！你想怎么样嘛？你昨天晚上不是说姐姐毁了你的清白吗？那这样，姐姐一个人敢做敢当。现在开始，我们就去领证。从今往后，你就是我的人了。神经病！不愧是我李星月看上的男人，连跑都跑得这么帅。小哥哥，你是来接我去领证吗？我呸！想得美！我告诉你啊。我楚瑶这辈子就算娶个叫花子，也不会娶你做老婆，你就死了这条心吧。哼，再见啊，不，再也不见。哼，楚瑶，你这辈子只属于我，你是跑不掉的。哎呦呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呀呀呀呀呀！林小姐，哦，三年，我在江城整整找了你三年。顾章，快放手！
，我这次再也不会让你离开我了。顾昭，快点放开！不，除非你答应我。你，我答应你。小姐，我真是想死你了。别叫我小姐，三年前我就被赶出了李家，小姐的名分我担不起。小姐。三年前，你和外面的男人私定终身，老爷子一气之下喊把你赶出家门。现在他已经后悔了，他后悔了，那你让他来求我回去？老爷说了，只要你愿意回去，以后你就算嫁给猪八戒，他都没意见。我有意见，他早干嘛去了？三年，整整三年，你知道这三年我是怎么过的吗？小姐，你别伤心，这不关我的事啊。李新月，你他妈还想不想干了？昨晚到现在一单都没送，信不信老子开除你？不是啊，经理，我现在立刻就回去，啊、千万不要开除我，求求你了！你告诉老头子，我在外面饿死、累死都不会回去的。楚阳，你怎么又回来了？上车。啊。哎，小姐，小姐。小姐走了怎么办？难怪不想回去啊，原来已经另有新欢了。楚少，王经理，人物给你带来了，交给你了。好的，楚少，这位小姐，请跟我来。这是干什么？闭嘴！你不是想跟我结婚吗？从现在开始，你就乖乖听我的吧。嗯嗯、还不快去！苏菲，给我联系最好的造型师。嗯。喂，那男人是楚氏集团的楚少，号称江城第一帅哥。天哪，他居然找了个送外卖的女朋友。听的柳小姐最近疯狂追求楚少爷，只要让他知道，他不得气死、啊。楚少真是眼瞎了，放着红门千金不要，居然选这么个废物。楚少，好了。楚少，这位李小姐真是天生的衣服架子，咱们店的衣服呀，就像是为她量身定制的一样。不知道她是您什么人？她是我未婚妻。那真是恭喜了。你去忙吧。好的。小哥哥，还是你想的周到，穿这套衣服去结婚一定很好看。那咱们现在就去吧。好啊，不过你得先跟我去见一个人。谁啊？这个人比去办结婚照还重要吗？我不去。哼、嗯，这张卡里有五万，只要你肯帮我个忙，这些钱就是你的。好啊，我去。天盛集团的大小姐柳如烟一直缠着我，今天她约我吃饭。我想请你假扮我的未婚妻，让他死心。好、啊，柳如烟敢打我男人的主意，简直是癞蛤蟆跳油锅。什么意思啊？找死！废物，到手的鸭子让他给跑了！千万别让老娘查出是哪个王八蛋坏了老娘好事，要不然老娘真的让他好看。小姐，快一点了，楚少会不会不来了？楚家现在已经日落西山，这次的项目要是拿不下，他们都得喝西北风。楚瑶已经是本小姐的囊中之物了。小姐，楚瑶可是咱们江城第一帅哥，他要是败在了您的石榴裙下，这江城的美女名媛可不嫉妒死您啊！哈哈哈哈，说得好，本小姐要的就是这个范儿。今天就算是王母娘娘来了，也别想抢走我的男人。楚瑶哥哥，你可算来了，人家等你好久了。来，快坐，快坐，快坐。这位是……哦，如烟，这位是我的未婚妻，李新月。楚瑶哥哥，你什么时候有未婚妻了？我怎么不知道？柳小姐，你该不会是在海洋居上班吧？你什么意思？管这么宽？楚瑶，你说是吧？你这贱人，是不是找死？如烟，新月说话一向不经脑子。你别介意啊，杨
姚哥哥，我当然不介意了。但是你知道的，为了咱们这次合作，我可是费了好多心思。你说，你应该怎么照顾我呀？嗯，嗯，心月，你是猪吗？不是让你过来对付柳如烟的，不是让你吃吃吃，吃饱了才有力气干活吗？我就知道不该相信他，一个送外卖的能有什么本事？楚瑶哥哥，为了我们这次合作，来，干！楚瑶他不会喝，这酒我帮他喝了。柳小姐，你喝呀。臭娘们，你有什么资格跟我们小姐喝酒的？小姐，顾章，你怎么来了？小姐，老爷知道你受委屈了，特意让我给你送东西来了。什么东西啊？这是瑞士银行的至尊黑卡，里面有一亿美金。另外，老爷还给你定制了一款全球限量款的超级跑车，这是钥匙。老爷还说了，只要你愿意回去。他立刻退位，让你继承李家，以后你再也不用这么辛苦的送外卖了。他叫你小姐，呀，您就是姑爷吧？小的叫顾章，是小姐青梅竹马的心腹。姑爷，李新月，你在搞什么？顾章，你给我滚！我说过，我是不会回去的。不行啊，小姐，你在江城送外卖的消息已经被上京各大豪门都知道了。老爷现在已经成为那已经家族的笑柄。他命令必须把你带回去，要是不回去，老爷会打死我的！你混蛋，一定是因为你嘴欠，不然他们怎么会知道？再说了，老爷子丢脸跟我有什么关系？要回去你自己回去，我才不回去呢！你要是再废话，信不信我打断你的狗腿？我不走。你啊！好、嗯，行、啊、行，走走走，去。哼<笑>，楚瑶哥哥，原来你这个未婚妻是送外卖的呀？原来你这个未婚妻是送外卖的呀？我看还兼职演员吧，找了这么一群群演来闹事，还至尊黑卡、超级跑车，你这个贱人还真当我们眼瞎？我看你未婚妻的身份也是假的吧？楚瑶，你找了一个送外卖的来演你未婚妻，你就是为了气我，对不对呀、啊？我胡说，我没有，我不信。除非你们证明给我看，要不然咱们两家的合作作废。到时候我看你奶奶怎么收拾你。你想证明，那我就证明给你看。李星月，你要搞什么？你你们住口！赶紧给我住口呀！赶紧给我住口！啊混蛋，又占我便宜，我杀了你！好了，下一个。哼，我现在证明给你看了，你相信了吧？我不信，你说吧，楚瑶给了你多少钱？我给你十倍。你看吧，这些钱够你送好几年外卖了。你识相的话，拿了它赶紧滚蛋，不然的话，别怪我不客气。别以为你有几个臭钱就了不起。我和楚瑶的爱情是无价的，你说对吗，亲爱的？如烟，你还想要我怎么证明啊？难不成要我们给你入个洞房来看吗？楚瑶，你真是好样的！你们竟然敢耍我，耍你又怎么了？楚瑶，我们走吧。你们还愣着干嘛？给我上！别碰他！不知死活的东西，用这种下三滥的招式对付我！如果我再发现一次，我定让你生不如死！贱人，你狂什么？这是江城，凡是能得罪我柳如烟的人，都不得好死！好，我倒想要试试
，叫啊，怎么不叫了？楚瑶哥哥，救我！星月，你赶紧给他放了，要是把他杀了，你会坐牢的。行，好老婆就得听老公的。刘小姐，你说对吧？啊、对，对对对，姐姐，我真的知道错了，我以后再也不敢，你就把我当个屁，放了吧，好吧。那合同的事情，签，马上就签，我快把合同拿过来。小哥哥，我今天表现怎么样？我呸，谁是你小哥？我靠，你翻脸比翻书还快，信不信我打死你？哎哎，对不起对不起，我错了。嗯嗯，是吗？<音>那个，今天的事还得感谢你啊。不过你得罪了柳如烟，她在江城可是权势滔天，又是睚眦必报的性格，她一定会找人报复你的。区区一个柳如烟，我还不放在眼里。倒是你，该怎么报答我？要不给我生十个八个孩子？你在胡说八道什么？我可是大老爷们儿，要生也是你生啊。行行行，我生就生，现在就回去生。你想得美。我先送你回去，李新月。这张卡有十万，你要是不想送外卖了，可以做一点小生意。以后有什么困难，随时给我打电话。小哥哥。你给我钱，是不是想包养我？闭嘴！你再这样说话，我再也不理你了。走了。虽然他什么都不记得了，但是还是和以前一样傻。哎，小姐，是我，顾章。你怎么神出鬼没的呀？小姐，我已经无家可归了。老爷说了，你要是一天不回去，我就一天不能回上京。我不管啊，你爱去哪儿去哪儿。再说了，我家就只有一张床，除非你睡沙发。没问题，小姐，只要能跟你在一起，别说睡沙发，睡地板都成。那行行行，你睡地板吧。喂，经理。李新月，我现在正式通知你，你被开除了，从现在开始不用来上班了。不是，经理，你听我解释，我昨天真的是有原因的，你再给我一次机会，这次我保证我好好工作。不用解释了，要怪就怪你，得罪了不该得罪的人。喂，送外卖的，你的工作没了吧？<笑>这就是得罪我柳如烟的下场。我不仅会让你没工作，还会让你死无葬身之地。哦，对了，还有楚瑶，下一个就该轮到他了。<笑>我们走。柳如烟，太嚣张了，小姐，这口气咱不能忍。沉寂了三年，连阿猫阿狗都能欺负在我头上，忍无可忍，无需再忍。顾章，在，现在立刻回去告诉老头子，我愿意回去，但是我要把江城的事情办完再回去。没问题，小姐你尽管吩咐。老爷说了，只要你愿意回去，什么都听你的。好，既然柳如烟想玩，那咱们就陪她玩把大的。楚家不是要和天盛合作吗？那我就把柳如烟的天盛收购了，到时候再把天盛送给我的男人。没问题，我这就去办。小姐，柳如烟是天盛的人，怎么有问题？没问题，不过咱们不用收购天盛，天盛就是咱们上京李家的。什么？天盛集团一个月前就被我们上京李家收购了，他们为了巴结我们，卖掉了 80% 的股份。现在你就是天盛集团 boss。天盛市值多少？ 
二十亿。老头子疯了吧？怎么这点钱也看得上？小姐，其实这是我的意思。你不是在江城吗？天盛是江城地头蛇，我想用他们的资源找你，没想到这个柳如烟敢跟小姐作对，简直是自寻死路。行了，别废话了。柳如烟竟然敢动我的男人，那我就把天盛收购了，送给楚阳。至于柳家是死是活，就让我男人来决定吧。好，我这就去安排。柳如烟，你既然想玩，那我就陪你好好玩。楚阳，老婆，老婆，救命啊！柳如烟。你敢动我的男人，你死定了！我们一定要发挥好保安部门的职责，保障公司安全。听明白没有？明白。喂，你干什么的？站住！哼，给我拦住他！哎、啊、哎、啊啊啊啊、呀！啊！啊！啊！呀！啊！啊！打打我啊！一帮废物！我问你，楚瑶在哪儿？你又想什么呀？我真的不知道啊！我再问你最后一次，楚瑶在哪？我不知道啊！啊！嗯嗯嗯嗯，我要报案，人在我们离市去了。哎哎呀，你想干什么？楚瑶在哪儿？我不知道你在说什么。住手！李星月。你干什么？楚瑶，你没事吧？楚总，这个疯女人进来就开始打人，快报警把她抓起来！不如这样，这人是我朋友，我向他替你们道个歉，大家都散了吧。楚、啊、瑶，我以为你真的出事了、啊。放开我，我能有什么事情？你还没告诉我，你为什么要打人啊？给我一个完美的解释。你不是告诉我你被柳如烟挟持了吗？我担心你的安全，所以我就过来了呀。哼，你笑什么？明白了，原来你在骗我。喂、啊，你听我跟你解释啊！别走啊！你听我解释啊！楚瑶。骗我很好玩是吧？对不起啊，我不是故意骗你的。我让你假扮未婚妻的事情，让我奶奶知道了，她老人家非常生气啊，非要让我带你这个冒牌货去见她。你不来，她跟我断绝关系啊。我又怕你来晚了，所以你就骗我吗？我，对不起啊。好啦，我才不是什么冒牌货，我是你们楚家正儿八经的新媳妇儿。那你带我去见奶奶吧，我替你摆平她。那我警告你啊，千万别乱说话，要不然我饶不了你。哼！放心，我可是人见人爱、花见花开、讲文明、懂礼貌的五好青年。你奶奶见了我肯定会喜欢的。你就吹吧你，我看你不像什么五好青年，就是个女无赖。哦不，是个女流氓。那是你还不了解我。好了。走吧，奶奶，你别气，他们一会儿就来了。呃，奶奶，我回来了。你就是我孙子找的冒牌货，老夫人，我叫李新月，不叫冒牌货。大哥，就是这个女人，动手打了柳小姐。柳如烟是我打的，她给我男人下药。我打他难道不对吗？放屁！你个送外卖，有什么资格做我嫂子？柳如烟是我们江城赫赫有名的千金小姐，她看上我哥，那是我哥的福气。你居然敢打他！你知不知道你给楚家捅了多大娄子？我没有打死他，都算是不错了。住嘴！我楚家的事还轮不到你一个外人来插手，我要你现在马上跪下道歉，然后再去找柳小姐求得她的原谅。老夫人，柳如烟以这么卑鄙的手段害您的孙子，您竟然还帮他说话，看你脑子是不是进水了？放肆！楚瑶
，你看看你都带着什么人回来！你是想把奶奶气死吧？奶奶，您消消气，大不了这项目，咱不要了。住嘴！你知不知道，我们楚家上上下下全靠这个项目养活，你说不要就不要，你有没有脑子？老夫人，还是您顾全大局，深明大义啊。还是您深明大义，顾全全局啊！哎呀，六小姐，是哪阵风把您给吹来了？真是稀客呀！刘姐姐啊，<笑>打您那事儿跟我们没关系啊，我们已经把罪魁祸首带来，任凭您处决。贱人知道了吧？这就是得罪我的下场。如果你现在给我磕头道歉，我还能大发慈悲的原谅你；否则，你今后在江城再无立足之地。柳如烟。你是不是又皮痒了？哼，我今天可是带了两个顶级保镖，你敢动我一根汗毛试试？试试就试试啊！放肆，在我楚家的地盘，你还敢动手不成？李星月，别冲动。老夫人，我刚刚只是活动一下筋骨，您放心，您在这里，我肯定规规矩矩的。姓李的，你现在知道怕了吧？晚了，除非你给我下跪道歉，否则。你别想出这个门，六如烟，你不就是仗着天盛集团和楚家的合作吗？你有什么能耐？哼，我就欺负你了，你能把我怎么样呢？有本事，你做天盛的大小姐呀！有本事，你跟楚家谈合作呀！哼，你个送外卖的，做得到吗？谁说我办不到？老夫人，你们不就是想要跟天盛合作吗？那我就把整个天盛买下来，送给你们楚家。<笑>哥，你从哪儿找来极品？这装逼的本事绝了！<笑>顾章，现在就把天盛集团的股权转让书送过来。股权转让书，姓李的，你知不知道你在说什么？我们天盛集团已经被上京豪门给收购了。有了上京豪门的支持，我们天盛集团的市值翻值了好几倍。如果你能拿到股权转让书，我柳如烟跟你姓。柳小姐，你不必跟这种无知小人一般见识。估计啊，他这辈子连上京都没去过。李新月，你现在跪下道歉还来得及，别不识抬举。奶奶，这事跟他没关系啊，都是我的过错。柳小姐，您能不能放过李星月？我给您跪下吧。哎，你不许跪！小姐，这是你要的天盛集团股权转让书。这是你要的天盛集团股权转让书。本来我是想以普通人的身份跟你们相处，结果没想到换来的还是无止境的嘲笑。好吧。我不装了，我摊牌了，我就是亿万富姐。楚瑶，这份股权转让书我把它给你，从今天起，天盛集团就属于你。李寻月，你在搞什么？这些人不会是你请来的演员吧？什么演员啊？他们都是真的。李寻月，同样的把戏你还要再来一遍是不是？你真以为我会上当啊？你这股权转让书不能和真的一样，可惜假的就是假，永远成不了真。柳如烟，有没有种可能，它就是真的？如果它是真的，我给你磕三个响头，怎么样啊？小姐，老板电话。爸，你有什么事啊？柳如烟，你这个不孝女，你是不是想害死你老子？爸，怎么回事啊？死丫头，楚瑶是被大人物看上的人，你居然敢打她的主意！你是不是不想活了？天盛集团的股权转让书我已经派人送过去，你现在立马向楚瑶磕头认错。他要是原谅你，你就还是我女儿；他要是不原谅你，你这辈子也不要回来了。爸，爸，六小姐，你这是怎么了？瑶哥哥，我知道错了。瑶哥哥，我知道错了，是我眼瞎，我不知道你是大佬看上的人物。我再也不敢了，是我有罪，我该死！求求你原谅我这一次吧，柳如烟。
你这是咋了？楚瑶哥哥，你大人有大量，我以后再也不会来打扰你了。这是天盛集团股份转让书，你收下吧。你是说把天盛送给我？什么？柳小姐，你居然把天盛的产业无条件的送给我哥？<笑>柳小姐，我知道你在开玩笑，你快起来吧。不不不，我没有开玩笑，这是那股权转让书，你一定要收下呀。喂。这明明是我送给楚瑶的，滚蛋！这关你什么事？这是我爸爸送来的，你装什么大尾巴狼？楚瑶哥哥，你一定要收下呀！如果你不收下的话，我就死定了。啊、原谅，必须原谅。哎呀，柳小姐，这股权转让书，我就替我孙子收下了。滚开！你算什么东西？必须楚瑶哥哥亲自收下。乖孙子。既然如烟小姐都这么说了，你就答应她吧。我，呃，楚瑶，我不管你做什么决定，我都支持你。柳如烟，别以为自己有几个臭钱就可以为所欲为。我告诉你啊，多行不义必自毙。既然你现在已经悔过自新，那我就再给你一次机会。谢谢楚瑶哥哥，谢谢楚瑶哥哥，我再也不会了。滚。我得不到的，你也别想得到。楚瑶她是被大人物相中的人，我看你该怎么办。你给我记着，咱俩的账无完。你<笑>，以后天盛集团就是我楚家的产业了。<笑><笑>今天是个大喜的日子，咱们要不要好好庆祝一下？必须庆祝！我们楚家今天有大摆宴席，无罪不归。<笑>好，那我等会儿就去安排。李新月，你看到了吧？这就是我楚家的实力。我楚家不是你这种无名小辈能高攀的。老夫人，这份合同是我送给楚瑶的礼物，您跟着沾光就算了。怎么，现在还过河拆桥，忘恩负义啊？哼，你的意思是，你是那位大人物？没错，李新月，你别以为我不知道你的底细。三年前你来到江城，在一家外卖公司送了三年的外卖。你要真的是那位大人物，我李佩如把自己的眼珠子挖下来。送你当灯泡彩，奶奶说的没错，你是什么大人物？刚才我们都听到了，这股权转让书是柳如烟他爸派人送的，你们肯定是半道截胡，把功劳往自个儿身上捞。李星月，我求求你别再惹奶奶生气了。走，我送你回去。楚瑶，我没有，你相信我。闭嘴，我不想再听你废话。楚瑶，还不快把你的这些狐朋狗友给我轰出去！要不然我可要报警了。老夫人，我们真没有骗你。小姐这次来江城，不仅是要把天盛集团送给楚少，而且还要向你们楚家提亲，这就是聘礼。聘礼？提亲？你是谁？忘了介绍了，我叫顾章，是小姐青梅竹马的心腹。我倒要看看你们玩的什么把戏。山顶别墅。私人飞机，法国红酒庄，巴黎岛屿，<笑>这是聘礼。江城有哪家豪门能出得起这样的聘礼？你还敢说不是骗子？老夫人，这聘礼对于我们上京李家来说，简直就是九牛一毛。也就只有你们家这种小门小户，才会大惊小怪吧？放肆！不仅侮辱我的人格，还侮辱我的智商。今天我就好好教训教训你，奶奶，不要。小姐，老夫人要是不信的话，用不用我把私人游艇、私人飞机送到江城，让他们开开眼？滚！都怪你出的这些馊主意！我限你五秒钟之内离开我的视线，否则我打断你的狗腿。小姐，这明明是你的错，怎么又是我的错？你。
你给我滚！是，马上滚，走。老夫人，午饭已经准备好了。楚瑶，我该走了。好，我送你。慢着，你把我们楚家当什么地方？菜市场吗？想来就来，想走就走。那老夫人，你想怎么样？我楚家也算是江城的名门望族。自有名门望族的气魄，既然来了，就吃完饭再走，要不然传出去会有人说我楚家不懂待客之道。奶奶说的没错，这才是家风，这才是体统，不像有些人一点规矩都不懂。好啊，那我就来看看名门望族家是怎么样对待客人的吧。嗯。好久没有睡过这么舒服的床，这饭也吃过了，戏也演完了，该回去了。回去？我才不回去呢！今天晚上我就要在这里住下吗？你疯了！要是奶奶知道的话，她肯定会骂死我的。哎呀，你给我起来！哎，你干嘛？小哥哥，姐姐今天帮了你这么大一个忙。不应该好好的报答我吗？我警告你啊，我可不是随便的男人。就算你得到我的人，也得不到我的心。强扭的瓜，它不甜。可是强扭的瓜，它解渴呀。哼，你干嘛，臭流氓？你嘴上说着不要，可这身体还挺诚实的。啊哼哼哼，妈！爸，你个死丫头，整天游手好闲，不务正业，今天给老子闯了这么大的祸！早知道你是这个德行，当初老子就不该把你生出来！爸。爸，我知道错了，我再也不敢了，求求你原谅我一次吧，我是你亲女儿吧，爸。滚开！<笑>你害老子丢了天生的股份，就是我的亲生女儿也不可原谅。还好，老子留了一手，要不然亏大了。哎呀，你怎么跟个小偷一样？嘘、啊。你能不能小点声？要是被奶奶听到，我就完了。这怎么了？男欢女爱，天经地义的事情，你……哎呀，好了，你小点声。快走，快走！站住！奶奶，你凭什么打人？凭我是他奶奶，孽障，给我跪下！楚瑶，你为什么要跪下？你又没做错什么。奶奶，都是我的错，不关他的事。要罚就罚我自己一个人吧。你还知道自己错了，不守家规，有辱门风，居然敢让外面的野丫头在我楚家留宿，真是气死我了！打死你这个不要脸的畜生！<笑>够了，老太婆，我忍你很久了。我教训我的孙子，你有什么资格拦着？楚瑶是我的人，只要我可以欺负，别人都不可以。你干什么？奶奶有什么三长两短，你斥责不起？啊，青月，楚瑶，你没事吧？跟我走吧。你们楚家的人就只会欺负自己的人，还好意思说你是什么名门望族？放肆！楚瑶今天要敢跟他走，你求我的事。这辈子别想！奶奶，不用了，放心，我不会跟他走的。虽然知道错了，你要打要骂都可以。虽然给你跪下了，楚阳，不行，你不许跪！你算什么东西？敢对我楚家指手画脚，想做我孙媳妇，门都没有！今天我就替你父母好好教训教训你，让你明白什么叫礼义廉耻。楚玉，给我张嘴！是，臭娘们，老子整你好久，看我怎么收拾你！
，臭娘们儿，老子惹你好久，看我怎么收拾你！啊啊啊啊啊！你个贱人，你竟然还敢动手，反了，真是反了！老夫人，不好了，出大事了！天盛集团财务有大问题，目前账上一毛钱都没有，还盗窃银行十亿。天盛集团就是个空壳子。啊啊、奶奶，奶奶，啊、我滚开！快给孙家打电话，问问他们到底是怎么回事。老夫人，电话我早就打了，但一直联系不上。我看这是柳家故意给咱挖的坑。现在天生一文不值，还盗窃银行十亿呢！奶奶，这好处没拿到，还盗窃十亿，我们怎么办呢？都怪你这个畜生！要不是因为你得罪柳如烟，这种倒霉事情怎么会落到我们楚家头上？这就是个空壳公司，现在全完了！不，我们还有救，哥，只要你答应和柳如烟在一起，他一定会帮我们的。楚玉，你在这胡说什么呢？我没有胡说，这是真的。柳如烟肯定是因爱生恨，所以才会这么做。哥，只有你答应他，咱们楚家就有救了。说的没错，小张，你赶快联系记者，我们召开发布会，宣布楚瑶和柳如烟的婚礼。是我马上去。我不会答应的，奶奶，我不喜欢柳如烟，我绝对不会娶她的。由不得你。只要你能救了楚家，别说是柳如烟，就算是头老母猪，你得给我请进门。够了，你们是楚瑶的亲人，现在要牺牲他的幸福来成全你们，你们的良心不会痛吗？你懂什么？身为楚家的一员，就应该为楚家事业添砖加瓦，牺牲奉献。哥，要是我早答应，你太自私了。呸！我看你是站着说话不腰疼。这件事情要是落在你身上，我看你会不会答应？谁说我不愿意？啊？奶奶，我身为楚家的一份子，绝对愿意为楚家肝脑涂地、粉身碎骨。可是啊，没人看上我这个臭皮囊，要不然我一定牺牲自己，拯救我们的家族。好，说得好，不愧是奶奶最疼爱的孙子。楚瑶啊，看看你弟弟，再看看你自己，算个啥？奶奶，我……楚瑶，你别听他们的，他们就是道德绑架。楚玉，你说。如果这件事情在你身上，你一定会答应的，对吗？没错，只要能让我们楚家度过这次危机，无论什么要求，我都答应。好，我要的就是你这句话。张姐，好久不见啊！七月啊，你不是去江城找人了吗？找到没？已经找到了，张姐。我想给你介绍个男朋友。什么男朋友？快让去瞅瞅。我告诉你，不是帅哥，姐姐看不上。妥妥的帅哥。不信你看。干什么？姐，满意不？太满意了，谢谢你，真是我的好妹妹。这小哥我吃定了。什么条件？你说吧。他们家欠银行一笔钱。不用说了，我给。能用钱解决问题都不是问题。你不是说可以为了楚家牺牲吗？现在你的机会来了，小帅哥，你多少年的？我不要，我不要跟这老女人在一起。老夫人，我这个姐姐可是身价百亿的富豪，楚云要是跟了她，不仅有大把的钱花不完，而且还可以让楚家翻一倍的身家。说的这是真的？当然是真的，我怎么会骗你？奶奶，不要啊！我不要和这老女人在一起啊！只要你敢答应，我就我就撞死在你眼前。玉儿，你是奶奶的乖孙子，奶奶不会牺牲你的幸福。谢谢奶奶。谢谢奶奶，楚阳，你该不会是捡来的吧？行了，别管了，我送你出去。我不走，我今天必须要帮你出这口气。老太婆，你也太偏心了。刚刚还说楚玉能够为家族牺牲的，怎么现在到了他就不行了？楚阳，我们楚家沦落到这个地步，全部都是你的错。难道你就不能为了楚家牺牲你个人的幸福吗？奶奶，我。别叫我奶奶，我们楚家没有你这种不忠不孝的子孙。奶奶，你别骂大哥了，我愿意，我愿意娶这个老女人，你让我去吧。玉儿，你真是奶奶的好孙子。楚瑶，玉儿是你的亲弟弟，难道真的要把她往火坑里推吗？奶奶，我答应了。好
好，这才是我楚家的好儿郎。快去通知记者，召开结婚发布会。站住！不用了，你们不就是想把楚瑶卖个好价钱吗？二十亿够不够？一半还给银行，一半用作彩礼。你一个正经工作都没有的废物，哪来的二十亿？你别信口雌黄，老太婆，你敢不敢跟我打个？如果我拿出二十亿给你们楚家，你们就再也不许为难楚瑶。你要是拿不出来，怎么说？那我任凭你们楚家。行了，你哪来的二十亿啊？奶奶，他在开玩笑，你别当真。我没有，老太婆，你敢不敢跟我打赌？谁说我不敢？只要你能拿出二十亿救我楚家，我就答应你的条件。要是你拿不出，就在我楚家门口跪上三天三夜，再给我滚出江城！后再不许见我孙子！好，一言为定。等一下，你怎么来了？你不是说你不想送了吗？怎么舍不得我？你凭什么跟奶奶打赌啊？那二十亿你根本就拿不出来。我有啊，你信不信我打个电话就有？你还在骗我是吧？我没有骗你，你等着，我给你打电话哦。对不起，您的电话欠费，请及时缴纳话费。要不你把手机借我用一下？这张卡里有二十万，密码是你的生日。你怎么知道我生日的？我看过你的身份证，九八年属虎。你走吧，离开江城。你跟奶奶的赌约作废，我们再也不见了。楚瑶，还是和以前一样善良，宁愿自己受委屈，也不愿伤害别人。你放心，我一定会帮你脱离祸害，完成你的心愿。顾章，小姐。辞职信，你还挺有自知之明的嘛。小姐，我错了，都怪我有眼无珠，识人不明，被柳泉州这条老狐狸给耍了，害得你在姑爷面前丢了脸。我知道自己罪无可赦，这封辞职信，请小姐收下，以后小张子再也不能做我小姐了。好了好了，你好歹是我青梅竹马的心腹。做错事情不要紧，知错能改就行。我跟楚家的老太婆打个赌，要帮她拿二十亿，解决他们家族危机。你现在就帮我把这件事情解决，我就原谅你。真的吗？没问题，包在我身上。哦，对了，江城排名第三的天骄集团是咱们旗下的子公司，我马上给他们总经理打电话，让他给楚家二十亿。你确定这次一定没问题？小姐，你放心，天骄集团是咱们李家的。总经理他就是个打工仔，没问题，妥妥的。好，那我就再信你一次，还不快打电话？好。莫小姐，快进来。哎呀，莫小姐，在我楚家最危难的时候，你居然愿意投资二十亿入股天盛，还指定让我孙子楚玉当总裁。你可真是我楚家的大恩人呐，老夫人，你太客气了。小玉是我的好朋友，我当然要帮他。再说，他也是个商业奇才，我们天骄集团就是愿意支持这种有能力的年轻人。娜、啊、姐，您放心，我绝对不会辜负你，绝对会把天盛做大做强，再创辉煌。楚瑶，你听到了没有？现在该死心了吧？还不快打电话把那个野丫头叫过来，磕头赔罪。奶奶，李勋月不懂事，我替他给您赔个不是。您大人有大量，别跟他一般计较。老夫人，这是怎么回事啊？娜姐，你不知道，我哥最近交了个女朋友，是个送外卖的，但他口气不小，说要白送我们楚家二十亿，还跟奶奶打赌，如果输了，就在我们楚家门口跪上三天三夜。竟然还有这种事啊！真是没想到，老夫人，对付这种人，千万不能姑息。必须好好给他们个教训，让他们知道什么叫天高地厚。莫小姐说的没错呀，楚瑶，还不快把那野丫头叫过来！不用叫了。
，我已经到了，我已经到了。你怎么来了？快走！野丫头，你来的正好，我们的赌约你输了。我要你马上履行赌注，现在就去我家门口给我跪下！老太婆，你是不是糊涂了？这明明是你输了，在二十一我早就打到你们楚家的账户上了。今天我就是来带楚瑶走的。胡说八道，钱呢？怎么没看见啊？不，还二十一，就你这穷酸样，身上二百块都没有吧？我已经让顾章去办了，他亲口告诉我钱已经转过去了。你们是不是输不起想耍赖？我见过不要脸的，没见过你这么不要脸。要不是今天我出面，请了我好姐姐莫大小姐帮忙，主家这次可是彻底栽了。听到了吗？功臣是我的好孙子，楚玉和莫小姐跟你一点关系都没有。楚玉，给我好好教训教训这个满嘴谎言的野丫头。是。哥，我哥，弟弟，你没事吧？那姐，我好像碎了。贱人，居然敢打我弟，你是不是不想活了？啊啊啊！疼疼疼疼疼疼疼！姐，你没事吗？反了反了！你居然敢动手，你知道他是谁吗？他可是天骄集团总经理的秘书莫娜小姐。你打了他，意味着什么吗？原来你是天骄集团的人。贱人，你很能打是吗？会打有屁用？出来混靠的是势力，是背景。你知道我的背景是什么？我知道啊，你不过是圣经里家的一条狗吧？主任让你办事，你没办，居然敢私下相授，阳奉阴违。我看啊，该死的人应该是你啊！你在胡说八道什么？我听不懂。喂，我让你办的事情办妥了吗？办妥了，总经理，我现在正在楚家慰问老夫人。我已经按照您的吩咐，支持楚玉先生为天生的总裁。混账！楚玉算什么东西？他有什么资格做天生总裁？老子要支持的是楚瑶，他可是被超级大佬看上的男人，听清楚没有？清楚，明白了，我马上执行。<笑>楚瑶先生，对不起，是我该死，我刚才搞错了。我们天骄集团支持的人是您，您才是真正的天生总裁。娜姐，你是不是搞错了？我才是天生总裁，昨晚你答应过会支持我的。滚开！你算什么东西？也配跟楚总争？他可是被大人物看上的男人。实话告诉你，这二十一就是大人物吩咐，让我送给你们楚家的。怪、啊、孙子，你最近是不是跟谁谈恋爱？这可是天大的好事啊！你可不能瞒着奶奶。哎，他的对象就是我呀，野丫头。你少来搅和！你给我滚！上次说这句话的人，我已经让他们家破产。大言不惭！我让你明白什么是名门不可辱。哼，楚月，我不允许你碰他，老子就是要弄死他！他不是我们楚家的人，你管不着。从今天开始，他就是我们楚家人。不会吧？难道他要向我求婚？怎么办？怎么办？我好紧张，好期待！李星月。我给你一千万，聘请你做我的私人秘书，二十四小时贴身服务的那种。二十四小时贴身服务的那种。什么？做你的秘书？不是去结婚吗？大哥，你发什么疯？你花一千万请这个送外卖当秘书，我不同意，这是胡来。我现在已经是天盛集团的总裁，我自己愿意花一千万聘请他做我的秘书，怎么了？莫娜小姐，你说是吧？啊，对对对对对。谁敢反对，我第一个饶不了他。楚少，其实我也可以的，只要你愿意聘我当秘书，我想怎么样都可以。娜姐，你，你什么你？也不看看你自己长什么德行，尖嘴猴腮，一无是处，也配跟楚总争？你算哪根葱？你，你，玉、啊、儿，快叫救护车！为什么聘请我做你的秘书啊？除了花钱打架，还有送外卖，其他什么都不会。李心月，今天你得罪了所有人，只有这样，我才能好好的保护你。
我不要你保护。再说，这个秘书工作是什么正经工作吗？我这个总裁当然正经了，你这个女秘书正不正经，我就不知道了。我当然正经了，你要是敢对我有什么非分之想，信不信我打死你？东哥，你干什么呢？小李，我喜欢你，小李。哎呀，东哥，我有男朋友了。小李，哎，你不要骗我了。做你们这行的，你怎么可能会有男朋友？东哥，你什么意思啊？小李，呃，你在我家住了有三年了。你虽然在外卖公司上班，但是你也是经常三天打鱼两天晒网，直到我经常看到你出入各种高档小区。才知道你是做那个的，东哥，你误会了，我那是去找人的。找人？你是去找有钱人了？只有他们才能付得起这个价钱。东哥，你要再这么说，我真的要生气了。哎，小李，小李，你不要生气。我的意思是，我不是嫌弃你，我是在乎你。我非常喜欢，我非常喜欢你。你答应跟我在一起好不好？这是我房产证、户口本、车钥匙和八百万存款，里面都有。只要你答应跟我在一起。我我不谢谢你，脏，你也别谢谢我了。我们以后开开心心过日子，好不好？好不好？<笑>东哥，东哥，我实话跟你说吧，我已经有男朋友了，而且我真的不是做那个的。现在我有了新的工作，年收千万。我还有事，我先出去了。<笑>年收入千万，看来他是找大款去了。今天是集团新总裁到任的第一天，你们都给我打起十二分的精神。凡是非集团人员，一律不准入内，尤其是没有带工牌的，也不能进。哎，干什么的？工牌呢？什么工牌？我叫李新月，今天第一天上班，执行总裁的秘书。还没来得及办公牌，李秘书好，哎，请进，请进，请进，慢着。我老早给你交代过了，没带工牌的不许进。你是不是聋了？玉总，李秘书今天第一天来上班，没来得及办公牌。按照公司规矩是可以放行的。去他妈的规矩！在天上，我的话才是规矩。楚月，我跟你脸了是吧？只要今天我在这，你就别想上去。你们几个过来。小李大，你不就是想上去勾引我哥吗？只要你跪下来求我，我就让你上去。好，那我给你跪下。张大刚，你来录视频，好好录，我要拿去给我的好大哥看。哼，怎么，赶紧跪呀、啊！我大哥还等着你呢。我跪你个七舅老爷！啊！小张，呃，到，把视频删了。是，你我要杀了你！你，玉儿，玉儿，你没事吧？是这个贱人奶奶，你一定要替我报仇！玉儿，玉儿，快快送我少爷去医院！哎、今天这事儿必须给我一个交代。奶奶，事情的起因是楚玉先侮辱李新月，所以李新月才试图踢了他。你闭嘴！你还护着他？今天玉儿差点被废了，我楚家还要指望着他传宗接代呢。事到如今，你还敢包庇他？我打死你这个不孝子！<笑>老太婆，我的男人谁也打不得，就算你是他奶奶也不行。他是我孙子，我想打就打，想骂就骂，你给我滚开！你们都别吵了，要打就打我吧。楚阳，我心疼你。我不需要你心疼，李新月，你为什么要出现在我的世界里，打扰我平静的生活？你口口声声说爱我，你在乎过我的感受吗？你嚣张跋扈不可一世，装深情装大款，其实你就是一个送外卖的。你能不能现实一点，踏踏实实做一个人呢？楚阳。我在你心里就是这个样子，是吗？你从我的世界消失，我以后再也不想见到你。你，啊
奶奶，楚玉的事情我替李新月承担，天上的股份我出一半，大家各自一人。不行，你既然要护着那个野丫头，就把你手里的股份全部给我让出来，否则我绝对饶不了他。反正这股份来的不明不白，既然你们喜欢，我可以都给你们。只不过你们以后不许再骚扰李新月，还有我的婚事也不需要你们操心。哼，反了反了，全反了！谢谢老板娘，请慢用。小杨，你怎么来了？你不是说再也不想见到我了？那我再问你一次，如果这一次我真的消失了，你是不是还是不难过？不难过。行了，那我走了。朋友喝一杯。既然你想喝。那我就陪你喝一杯。你是不是觉得我长得帅，而且还特别有钱，所以就死皮赖脸的缠着我？是啊。哪个女人不喜欢又有钱、长得又帅的男人？帅倒是真的，不过我现在已经没钱了。这杯酒，你请。都别说了，滚开！快点，滚！这桌酒钱我请了。小帅哥，陪我喝两杯吧。不喝。我们老板请你喝酒，不要给脸不要脸啊！给我喝。行了，别吓到我，小帅哥，下去吧。好好喝啊。你是谁？哪凉快哪待着去。你是他什么人？有什么资格说话？小帅哥。我叫孙娇，江城孙家听说过吧？你没有钱，我有啊。只要今天晚上陪我，滚！不滚！把手给我放开！楚阳，我们走。你站住！在江城。还没有人敢不给本小姐面子。开个价吧，今天晚上把你男人让给我，明天我再还给你。贱人，你居然敢打我！打你怎么了？我最讨厌你这种不知检点的女人，敢动我的男人，找死！李星月，你又打人？闭嘴！楚阳，我们走。站住！站住！李星月，你到底是什么人呢？我就是一个送外卖的。又骗我！我最恨人家骗我。你能不能跟我说实话？既然你想知道，我就告诉你。其实我们早在三年前就认识了。你是我的男朋友，可是，一次意外，你为了救我受了重伤，失忆了。有人把你带走了，从那以后我就一直在找你，现在我终于把你找到了。你又在骗我，我感觉你好像我之前认识的一个人，不过我实在是想不起来他到底长什么样子
。傻瓜，那个人就是你啊！今天晚上你睡床，我睡沙发。嗯，你别走。怎么，你今天晚上想跟我一起睡啊？我睡这边，你睡那边。嗯，谁要是越界，谁就是禽兽。小哥哥，你这是在诱惑姐姐？哪个小姐姐经得起你这样的诱惑呢？你要干嘛？啊、喂。奶奶，楚阳，你死哪儿去了？一晚上都没回家，你是不是又找那野丫头去了？奶奶，我已经把天上的股权都给你们了，我的事情不用你管。空口无凭，我哪什么相信你？你现在马上回来签股权转让书，从今往后我再也不管你了。好，我这就回来。刚刚也听到了，为了跟你在一起，我放弃了天上所有的股份，我现在可不是有钱人了，你不会嫌弃我吧？你放心，姐姐说过了，我呢可是亿万富姐，无论怎么样，我都会养你。东哥，你怎么神出鬼没的？吓我一跳！你怎么进来的？门没锁。刚才从你房间出来那个男人是谁？他是我男朋友啊，你男朋友啊，我看是你的客人吧？啊，你现在做这种事情，就这么明目张胆？你连一点避讳你都没有？哎呀，东哥，我真的不是你想的那种女人，那个真是我男朋友啊！真的吗？嗯，小弟，你再给东哥一次机会好不好？我真的喜欢你的，哎、我真的喜欢你。干什么呀？啊啊啊！啊啊啊啊啊！你你好狠的心！我我对你一片痴情，你就这样对我？我最讨厌你这种碰手碰脚的男人了。以为自己有车有房就了不起吗？我告诉你，你再敢对我纠缠不休的话，我下次让你这辈子都碰不了女人。喂，谁啊？你男人在我手里，你想不想救他？哼<笑>！小姐，方圆十里全部封锁，这三个人您随便收拾。老爷传话了，正在接待一位大人物。什么大人物？不去，我要好好招待我的小帅哥。你是谁？为什么要抓我们？是啊，我才刚出院，还要去复诊啊。想知道什么情况？问他呀。楚瑶，又是你惹的祸。你个畜生！你是要害死我们才甘心吗？奶奶，我不认识他呀。奶奶，一定是你让大哥交出股权，他祸根在心，所以找这些龙套来吓唬我们。我没有，我没有啊。说吧，你们是不是想要钱？一千万够不够？一千万算个屁！我爸可是江城首富孙德旺，一千万，你拿着买棺材吧。什么？你是孙总的女儿，完了完了，孙家在江城权势滔天，惹他我们死定了。那是自然，现在知道怕了吧？小帅哥，昨天晚上你女朋友竟然敢打我，这笔账我一定要跟他好好算。什么？是那个贱人闯的祸？孙小姐，越头债务主，你去找那个贱人好了，我们是无辜的。哼，少废话，只要是跟那个女人有关的人。我一个都不会放过楚瑶，你看看，你找的根本就是个扫把星。奶奶，我不允许你这么说李清月的坏话。你，事到如今，你还护着他，你气死我你！好，嗯，小姐，神来了，走，去会会他。原来是你，楚瑶在哪儿？就在里面。不过你想见他，就必须给我下跪道歉。你算什么东西
，你还没这个资格让我下跪道歉。有没有资格，你说了不算。给我上！啊<笑><笑>！小姐，快跑！什么？我马上过去。孙总，怎么了？顾总，真是对不住了。我闺女啊，被人欺负了，我得马上过去救她。据说那人身手十分了得，居然还有这种事啊！孙总要是不介意的话，我想跟你去。顾总愿意去，当然可以。都怪小女小题大做，让你见笑了。没事儿，以后都是自家人了，没必要那么客气。走吧，我也想见识一下，甘热江城第一首富的人到底是何方神圣。说。楚瑶在哪儿？你要是敢动我，楚瑶就死定了，找死！住手！爸，救我！贱人，我爸来了，你和里面的人都得死。至于楚瑶，等本小姐玩够了。我让你住手，没听见吗？敢欺负我女儿，来人，给我打！<笑>顾总，这是什么意思？孙东旺，你要是敢动他一根毫毛，我就把你们孙家连根拔起！小姐，没事吧？小姐，孙家就是我新收的一条狗，不懂事冲撞了您，请您责罚。顾章，我们圣经李家是收容所吗？什么阿猫阿狗都可以收入进来吗？小姐，我这不还是想多收点人帮你。小姐，难道她就是圣经李家的大小姐？哎<笑>，小姐在上。都怪我这死丫头有眼不识泰山，冒犯了你，我这就收拾她。爸，你干什么呀？这个贱人欺负了我，就算他是什么大人物，我们杀了他，找地方埋了，谁知道？闭嘴、啊！你这死丫头，我怎么教你的？贪图享乐，我都可以视而不见，仗势欺人，杀人，我绝不姑息。要杀人，我绝不姑息。哎，李小姐，这个不孝女怎么处置？你说了算，我绝无怨言。爸，我知道错了，不要！李小姐，我混蛋，我该死，求你放过我吧！顾章，你说怎么办？小姐，这个女人冒犯了你，确实该死。不过孙德旺在江城口碑还不错，你能不能？好，我知道了。那你就自己长嘴，长到我满意为止。爸，你还在这干什么？李小姐的话没听到吗？停！楚瑶在哪？在，在仓库里。孙德旺，我要你亲自上去把他接出来，并且给他赔礼谢罪。并且把你们孙家的一半家产作为赔礼，转让给他。如果他原谅，那这件事就到此为止；如果他不原谅，你知道会怎么样？明白，明白。小姐，你不进去吗？这不都怪你？他现在根本就不相信我的身份。这件事情你们就自行处理吧，我就回去等他了。怎么又是我的错？哎，顾总，你懂什么？我们小姐是秘密来江城，所以一切行动都要低调低调，明白吗？明白，明白。奶奶，我们不会死吧？楚瑶，要是楚家因你而葬送，你这辈子也别想你母亲的墓碑、千魂祖坟。他他们来杀人灭口了。这件事全是我大哥的错。跟我没有关系，求你放了我吧！啊啊啊、不要，别碰我！楚、啊、少，之前是我女儿的错，你大人不计小人过
，不要和我们一般见识。是啊，楚少，当时是我一时糊涂，色迷心窍，冒犯了你，请你原谅我吧。你们想干什么？要杀要剐，悉听尊便，别再跟我耍花样。楚少，你误会了，我们呀，诚心跟你道歉的。为了表示诚意啊，我想交出孙家一半财产送给你，希望你能够收下。什么？送给我？会不会是那位开山大哥的大人物干的？孙德旺，你也算是我们江城有头有脸的人物，这般低声下气的，是不是被那位大人物给吓住了？对，那位大人物不喜欢张扬，十分低调，才交代我呀，获得楚少的原谅。哈哈哈哈哈！我们楚家真是积德呀，居然能得到大人物的青睐。孙总，你可曾见过这位大人物？李小姐喜欢低调，我可不能说错话。老夫人，那位大人物啊，不在这里，我也没见过他。楚少，我在大酒店摆了一桌酒菜，为三位押金。金烟庄挺好看啊，嗯，晚上上来一起吃个饭呗。李秘书早，<笑>最近变得挺乖的嘛，好好工作。哎，好嘞。<笑>啊，对不起，对不起，没事，我帮你。<笑>你好，我叫美智子，是新来的助理，刚刚实在是抱歉。没事，你好，我叫李新月，是总裁的秘书。原来是秘书姐姐，请多多关照。客气了。以后有什么需要我帮忙的，随时说。谢谢秘书姐姐。来了。啊！不愧是我喜欢的男人，真是。你这样看着我干嘛，小哥哥？你今天真好看啊，简直就是潘安在世。哎呀，这里是公司啊，你注意点。公司哪条法律说不能这样子了？再说你是我的男人，这公司管理太不够人性化了吧？啊你别乱摸，你这是在玩火。那我玩火，怎么处理啊？你们在干什么？光天化日，这成何体统？楚瑶，你别忘了，你可是被大人物看中的人。要是他知道你跟这个女人纠缠不清，你们都不会有好下场。老太婆，你说什么呢？我可是楚总的二十四小时贴身秘书，刚才我是在帮他检查身体，你可不要乱想哦。你别说了，你先出去一下啊。哦。楚副总，这些文件请您过目。放那儿吧。你是新来的吧？是。我是美智子，请多多关照。关照，没问题啊。来，帮我整理文件。好。楚<笑>副总，你要干什么？我干什么？当然是好好疼你了。放心。跟着我，保证你吃香的喝辣的。不要！不要！不要！放开我！放开我！住手！姐姐，他刚刚非礼我。你个贱人，明明是你先勾引我的，可我怎么收拾你？你找死是不是？李新月，你敢拦我？你别忘了你的身份
你不过是我们楚家一条狗而已。看来我上次踢的还不够狠，没有断了你的非分之想。呃、我告诉你啊，你别乱来你啊，你再敢乱来，谁也救不了你。啊！啊！痛痛痛！住手！奶奶，我手断了。李星月，你这是无法无天！你以为自己有点身手，想打谁就打谁吗？老太婆，惯子如杀子，楚玉这小子竟然非礼新入职的女员工，你说该不该打？奶奶，你一定要替我报仇啊！这个贱人欺人太甚了。奶奶这就给你出气，你不是很能打吗？我就不信，没人能收拾了你。孙总，我是楚瑶的奶奶，我孙子被人给打伤了。什么？楚生被人打了？是谁这么大胆？老夫人，我马上过来。野丫头，有本事的话你就别跑，收拾你的人，马上就到。好，我等着。你们两个等会儿给我好好表现，我死你的！李小姐要知道我帮的男人出了气，一定会感谢我的。到时候我孙家就可以更上一层楼了。哼！李星月，我听助理说。你把楚玉给打了，这到底怎么回事啊？你的弟弟调戏女员工，被我教训了不服气。你奶奶喊孙德旺来收拾我。什么？孙德旺？什么？孙德旺？不好，李星月，你赶紧走。这个孙德旺，你惹不起。我不走，有事就跑，不是我的风格。<笑>我知道你是正义之人，保护女员工。但如果你出事，我以后怎么办呢？小哥哥，你这是在担心我吗？我对你的还不够明显吗？赶紧走。嗯，好啦，别担心我，一个孙德旺而已，我还不放在眼里。不行，你赶紧走。哎呀，我不走，要走你自己走。不行，你必须跟我走。你今天休想走出这个大门。楚生，你没事吧？我听说你被打了，是哪个混蛋不开眼？我今天一定帮你出气啊！呃，孙总，我没事，要不您回去吧。孙总，是我被打了。二少，原来是你被打了。没错，玉儿是楚瑶的弟弟，你一定要替他报仇。老夫人，好说。看在楚少的面子上，这口气我帮你出了。打二少的人是谁呀、啊？就是他这个贱人！啊啊啊啊啊啊啊啊、楚玉，让我教训的人就是这位美丽善良的姑娘。没错，就是她。她就是一个送外卖的，为了钱一直纠缠我孙子，嚣张跋扈，心狠手辣。女儿的手就是被他打伤的，快让你的人收拾他！老太婆，你确定他是过来帮你的吗？孙总，你还愣着干什么？快动手啊！呃呃，小姐误会，今天的事全是误会。你为什么给他道歉？你是不是糊涂了？你现在还觉得他站在你那边？你到底是何方神圣？我就是一个送外卖的，孙德旺，我告诉你，以后你只能听楚瑶一个人的话，知不知道？啊，是，小姐，这是你最后一次机会。明白，明白。啊，孙总，你到底是什么人呢？你到底是什么人呢？那孙德旺可是江城首富，这么能呼风唤雨的人物，为什么怕你会怕的要死啊？就算我表明身份，估计楚瑶也不会相信，只能编个理由算了。既然小哥哥对我这么感兴趣的话，那我只好坦白从宽了。哼，废话真多，快说！你也知道
，我很能打嘛。三年前有一次，我遇到孙德旺被人追杀，我就救了他。从那以后，我就变成他的救命恩了。你说，巧不巧？真的，就这么简单？当然是真的了，人家可是江城首富，怎么可能会对我卑躬屈膝的嘛？那我相信你了。<笑>这才是我的好宝宝。不过，你断了楚玉手指这一件事，奶奶肯定不会饶过你的。走，我带你去跟奶奶赔礼道歉。你要是不愿意，咱们就算了。嗯，向我太婆赔罪，我才不愿意。不过他们毕竟是楚瑶的亲，哎，算了。好，我答应你，我们去把话给说清楚，以后井水不犯河水。哎，奶奶，我的手好疼啊！这个该死的贱人，没想到他居然和孙德旺有关系，算我们倒霉。玉儿，以后你少招惹他，咱们惹不起。奶奶，我不服，我……奶奶，小玉，你们来干什么？滚！哎，楚玉，今天的事情，李寻月动手确实不应该。但事情的起因你们也知道，所以我带李寻月过来跟您道个歉，说声对不起，希望你们看在我的面子上，彼此退让一步。还不赶紧给奶奶道歉？老夫人，今天的事情确实是……啊、不不不，是我不对，是我对不起你，我给你道歉，你竟敢不接受？哎哎哎！奶奶，奶奶，你干什么？奶奶，老太婆，你什么意思？你故意的是不是？你故意的是不是？啊，是我不对，我不是故意的。啊，李寻月，干什么？李寻，出来一下。楚阳，楚阳，我刚刚真的什么都没有做。我知道，对不起、啊，我刚才说话语气有些重了。没关系，我不介意的。其实我跟你一样，也很讨厌他们，但这些年我一直忍让。你知道为什么吗？我知道，因为你母亲的骨灰一直没有能入楚家的祖坟，你一直想要完成这件事情，你对你奶奶一直卑躬屈膝，就是为了得到她的点头同意。你你怎么知道这个秘密啊？我好像从来没跟你说过吧？我知道的还很多啊，比如你喜欢裸睡，你最爱喝的酒是泸州老窖，而且你最爱看的却是《恋上霸道女总裁》。哎，别说了啊，你真的太可怕了，我感觉我在你面前像没穿衣服一样。讨厌，大白天的乱说什么呢？真是个臭流氓！冤枉啊！谁想这些东西啊？我可没有。新月，你来了。楚瑶回公司了。新月，你说什么？我不懂。以前得罪你是我们不对，我给你磕头赔罪还不行吗？老太婆，你怕我？是不是因为孙德旺啊？老太婆，你怕我？是不是因为孙德旺啊？你可真是太虚伪了。好你个贱人！要不是有孙德旺替你撑腰。我早就让人收拾你了。你和孙德旺到底是什么关系？我曾经啊，救过他的命。原来是这样，你真是走运。不过人情这东西，一旦用完了，孙德旺会一直帮你。行了，别废话了。你也不想你孙子做老爸？你什么意思？楚玉三番五次得罪我。今天还在办公室公然调戏女员工，他已经触犯了法律，这楼他坐定了。你胡说八道，分明是那个贱人勾引我孙子，凭什么抓他坐牢？你否认也没有用，我已经拿到了监控，证据确凿，这楼他已经坐定了。啊，正好，奶奶不要，我不要坐牢，奶奶。
，你想要什么你就直说吧。我想要帮楚阳完成心愿。老夫人，我要你同意楚阳母亲的骨灰，葬入楚家的祖坟。啊，我同意，你想都别想。那个贱人害死了我儿子，我永远都不会让那个贱人迁入我楚家的祖坟。那你就等着让你孙子坐牢吧。你，奶奶。不能让他走！如果我坐牢了，这辈子全完了。奶奶，奶奶，我答应你。不过我有个条件。好，你说，我楚家原本是武林世家，曾经有位先祖夺得了武状元的头衔，皇帝赏赐了一块金牌，这块金牌一直是我楚家的传家宝。后来楚瑶的爷爷把它送给了英雄盟。我一直想把这块金牌收回来。你不是很能打吗？只要你参加英雄盟的拳赛，帮我把金牌赢回来，我就答应你的条件。好，一言为定。奶奶，您这招妙啊！借刀杀人，高，实在是高。哼，那个贱人就算再能打，他能打得过英雄盟这帮高手？每年的擂台赛都有意外死亡名额，只要我们委托那些高手，<笑>打打打打打打,打，加油加油加油打，加油打，不加油打。心月，实在不行，咱们就认输吧，反正过来就是玩玩的。那不行，我必须要完成你的心愿。你什么意思啊？你奶奶说了，只要我打赢。赢回了金牌，就可以把你妈妈的骨灰葬入楚家祖坟。加油！加油！打他！打他！打他！漂亮！漂亮！就这样，起来！起来！起来！心月，这也太危险了，万一伤着你怎么办？不行，我答应的事情就必须要做到。那好吧，就必须要赢啊！如果赢不了，加油！起来！起来！起来！起来！打！嘿，如果赢不了，我就嫁给他；如果赢不了，我就嫁给他。柳如烟，那不行，我一定要帮你妈妈把金牌赢到。哼，好久不见啊，二位。难道你们也是来打擂台的？打打打！好，加油，干他！不行。顶住！住住！打！打！漂亮！哈哈哈哈哈！如烟，你用空壳公司蒙骗楚家的事情，我还没跟你算账呢。哼，刚刚在后台看了选手名单，特意过来看看，果然有你这个贱人。反正你上这个擂台也是一死，我给你一百万，给我跪下磕头，然后滚蛋。你还是这么惹人嫌，不过这招在我这里不好使。英雄盟是无限擂台比赛，就算你可以打败一个人，后面还有无数个人可以上台。就算你相信你的拳头可以打败我的拳击手，后面还有十几个人等着你，累也能把你给累死。怎么样？你现在给我下跪求饶还不晚哦。哼。楚阳，你还不知道吧？你奶奶已经把你卖给我了。你什么意思？你奶奶拜托我，让我找最厉害的高手，把你的女人打死在擂台。不过只要你肯求我，我可以饶她一命。哼，不必了。老婆，一定要赢啊！如果你赢了，我们马上就结婚。好啊，那小哥哥，等着我回来娶你哦。哼，女人，这不是你该来的地方。想要找死，那就成全你。我看是你找死才对吧？你不戴拳套吗？对付你，不太需要。狂妄，去死吧！干死他！干死他！打！干死他！干死他！打他！干死他！你你会不会？哎，右边！左边！右边！右边！打得好！起来！不不好！
好，起来呀，打得好。柳如烟，人呢？还有人的话，尽管一起上啊。没有人我就走了。不许走！哦，都给我上！柳如烟，你无耻！好，打呀！好，干他！打呀！干得好！打得好！打得好！好，就这样。嘿嘿，起来！你们都快起来呀！你不要过来！你不要过来！还有人吗？今晚叫过来一起啊！你，你，你，你什么你？把金牌给我交出来！来人，快把金牌给我拿过来！哼<笑>，我们这是要去哪儿啊？今天你立功了，我要好好犒劳犒劳你，带你进山去尝尝农家菜。你说去哪儿就去哪儿。有人！啊！啊我们刚刚好像撞到人了。你最近是不是得罪什么人了？会不会是要找你麻烦的？我没有啊。不过你最近倒是得罪不少人啊。柳如烟，肯定是柳如烟。他说了比赛，肯定是不服气。他不可能，他没有这个胆子。那是谁啊？撞咱们车的，这一定是个高手。他想害我们，可惜我们运气好，他没有得逞。高手，我我，站住！你到底是谁？为什么害我们？不敢以真面目示人。希望下一次你们还能这么走运。站住！我限你一秒钟之内说出目的。很简单，灭掉你和楚家。他到底是谁？能在我手上逃走的人真不多。手机也没有信号啊！你到底去哪儿了？吓死我了！发现什么了？那个人走了。现在我们很安全，放心，我会时刻保护你。我一个大男人可不需要你保护，你要保护就保护好你自己吧。听着，我没有在跟你开玩笑。那个人现在要害我们，我们很危险的。那我们回家吧。那我们还去吃饭吗？姑奶奶，刀都架在脖子上了，还想着吃呢。那我们走吧。车坏了，咱们得走回去。不过从这到市中心得有三十公里。再说了，你这刚打完擂台，身体能吃得消吗？我没问题啊，你还是好好担心你自己吧。毕竟你身体这么虚，走得动吗？我身体虚不虚，你还不清楚吗？嗯？<笑>你喝什么？什么意思啊？喝喝。喝什么？你给我解释清楚。我就不。<笑>喂，你今天必须给我解释清楚。什么？他居然赢了，这怎么可能？奶奶，你说李新月到底是什么人啊？怎么这么厉害？会不会真有什么大背景啊？就算他有什么背景，即使我们不对付他，也会有人对付他。不过眼下，还得让你大哥牺牲一下。这次李佩如派楚瑶来跟你谈合作，是一个好机会，你可千万给我把握住啊！放心，柳小姐。楚瑶，这次我看李新月怎么来救你，你不是自视清高吗？这次我就偏偏要把你踩在脚下，哼！质子，李姐姐，你来啦。楚瑶呢？总裁去帝都酒店谈生意去了
。哎，你怎么会在这儿？上次那件事情之后，总裁就把我调到他身边了。这都是托了姐姐您的福。总裁他人很好，心地善良，人又年少多金，要是能成为他的女朋友就好了。我把你当姐妹，你居然想睡我男人？不行，我得去找楚阳，让他把美智子调走。要不这后院就起火了。哼，楚阳，这杯酒你不喝，就是不给我面子。这一个亿的大订单，可全在这杯酒里头。陈总，我实在是不胜酒力，这酒我真喝不下去。那好，既然楚少酒量有限，那我们就以茶代酒，这样总可以吧？多谢陈总体谅，这杯茶我干了，祝我们合作愉快。<笑>陈总，这项目，柳小姐，楚瑶，现在是你的了，你下去吧。楚瑶，这次我看，谁还能来救你？你说我柳如英哪里比不上那个贱人？我比他好看，比他有钱，我样样都比他强。可是你为什么就对我视而不见呢？心里就只有那个贱人？我不服，我一万个不服！我柳如烟得不到的东西，谁也别想得到。柳如烟。又是你，简直是阴魂不散！你怎么来这儿？今天我绝对不会放过你！<笑>你敢打我？你知不知道这是我大姐头的地盘？大姐头？谁啊？她就是孙德旺的女儿孙娇。孙娇是吧？你信不信我让她现在出现在我面前，她就得立马给我下跪？哼！你胡说什么？这江城谁敢不卖孙家面子？谁敢欺辱首富之女，简直是找死！如烟，你们这是在干嘛？孙家姐姐，你终于来了！这个贱人，他欺负我。姐姐，他在你们孙家的地盘上欺负我，分明是不把你们孙家看在眼里。柳<笑>如烟，你是不是找死？竟然敢跟李小姐作对！姐姐，你打我干嘛？你打他呀！我在和楚少谈事情，结果他不胜酒力。我本来想送他回去的，结果这个女人冲过来就打了我。你敢为我做主啊？闭嘴！你再多说半句，我就废了你。李小姐，对不起，今天的事情我实在是不知情，请你明察。对不起，姐姐，你干嘛给他道歉啊？他算什么东西？滚！从今日起，我以孙家的名义，在全江城夜内封杀你。不要啊，不要啊，姐姐！柳若烟，你现在该相信我说的话了吧？不信，那你还不快滚！啊、孙娇，帮我安排一个房间。是。对不起，都怪我没保护好你。<咳>你醒了，老婆。你怎么会在这儿？我记得我和陈总在谈生意啊。你被柳如烟下药了，要不是我及时赶到，你的清白就不保了。怎么我三天两头都被他下药啊？那还不是因为你长得太过妖孽了，那么多女孩子喜欢你。就算再多人喜欢我，我心里啊，只有你一个人。真的？真的，我发誓。那还差不多。来，把衣服脱了。大白天的脱衣服干嘛？我当然要仔细看看了，万一被柳如烟那家伙割了腰子怎么办啊？那我岂不是亏大了？不可能，我好着呢，什么都没缺。我不信，今天必须里里外外、仔仔细细让我检查一遍。哼、啊，你又失败了，你又失败了。都是李新月那个贱人。要是有一天他落在我的手上，我绝对不会让他好过。
，说大话解决不了问题，善于思考才是智者的做法。大人，你有什么好主意？李清月再厉害，也是个人，不是神。只要是人，就一定有软肋。你说，他的软肋是什么？楚瑶。左边，暗中一点。对，舒服。起来，跟我了。我不，你继续。你过分了啊！我堂堂一个大总裁，竟然给一个小秘书按摩，你何德何能啊？嗨、哎，作死是不是啊？啊，我错了，我错了啊！再也不敢了。去，把文件给收拾了。是啊。哼。哎呀，这个总裁真是命苦啊，连个小助理都没有，都自己动手，哼！嘀嘀咕咕什么呢、啊？是不是又想美智子了？我告诉你，我特意把他调到销售部，你是不是很不爽？没有，绝对没有，料你也不敢。喂。哪位？楚瑶，你想不想知道李清月为什么会义无反顾的喜欢你？还有她真正的身份到底是什么？如果你想知道答案，就马上来武道馆。好，我马上就去。谁给你打电话？一个客户，让我现在去见他。那要不要我去陪你？不用了，我一会就回来。不用看了，我只是李清月的义兄，跟他没有血缘关系。你找我来的目的是什么？告诉你真相。这到底是怎么回事啊？李清月是上京李家的公主，李家是龙国十大豪门之一，拥有着你想象不到的权利和财富。而李清月呢，又是李家的唯一继承人。谁娶了她，那谁就是龙国的最强驸马爷。所以啊。他的身边常年都追随着一批青年才俊，可是三年之前，他却跟一个小家族的男人成了好朋友。那个男人是我，没错，你很幸运，拥有了一步登天的机会。但是也很不幸，他所有的追随者都是嫉妒啊啊！于是他们买凶刺杀你，之后你重伤失忆。为了保护你，他让我把你送回江城。原来他说的都是真的。为什么？他既然已经送我回来，为什么还回来找我？<笑>楚阳，他回来找你是因为他爱你吗？他只是为了弥补这三年你遭受的不幸。不可能，他是爱我。不可能，他是爱我的。<笑>你有什么值得他爱的啊？跟上京那些天骄相比，你简直，<笑>你简直是一无是处。楚阳，听哥哥一句话。啊！离开他，对你对他都好。再说，你也不愿意看到你身边的亲戚朋友永远处在危险当中吧？你是在威胁？不不不不不，我只是善意的提醒你。那我要是不呢？哼，那就麻烦了。不过我这个人就善于解决麻烦。嗯、奶奶。小玉，哥，救我！救我！哥，救我！孙子，大孙子，你就答应他们吧。奶奶年纪大了，再也经不起这样三天两头的折腾了。你放开他们！有什么事你冲我来。楚阳，你可真是糊涂。他们都这样对你了，你还护着他们？不管怎么说，他们都是我的亲人，血浓于水，我绝对不允许你们伤害他们。那我就试试。嗯，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，
，住手！住手！我答应你。好，从今往后绝对不会联系李新月。从今往后绝对不会联系李新月。放人！哥，我错了，从小就嫉妒你，舍不得被我强，处处针对你。恨不得你死，现在我后悔了。哥，你能原谅我吗？小月，哥原谅你。大孙子，奶奶也知道错了。奶奶知道你一直是个好孩子，是以前奶奶跟你母亲的关系不太好，所以就把对她的怨气全发泄到你身上。奶奶真是糊涂，你能原谅奶奶吗？奶奶，原谅你。大哥。嫂子是好人，你们一定不能分手。对，这野丫头虽然有些野蛮，但的确是个好姑娘，你千万不要放弃她。说的没错，老太婆，你总算说了句人话。放肆！他来怎么办？没事儿，我等着救去他。你个木虎尊长的野丫头，今天。你要不把这些坏人给我收拾了，我就不让你进我楚家的门。我本来就没有打算进你楚家的门啊，嫂子，你可算来了。哎，这家伙是坏人，他要拆散你和我哥。嫂子，揍他！我要你教我做事。呃，呃不敢不敢，老婆，对不起。啊。别说了，等会儿再跟你算账。嗯嗯。李毅，你终于出现了。小妹，我做的这些都是为了你好啊！你是我上京李家的公主，怎么能跟这种男人混在一起？听哥话，跟我回去吧！啊，三年前的那场刺杀是你策划的吧？你说什么呢？我根本就听不懂。那些凶手当年根本就不是想杀楚瑶，而是我。有人告诉我说，如果我死了，谁是最大的利益者，谁就是凶手。李毅，你精心策划的这一切，就是为了杀死我。我说的对吗？我十岁的时候就被李家收养，我从看到你的第一天我就发誓，我一定要好好的保护你。等你长大就娶你。你说我拼命的努力，拼命的学习，我就是要让我自己成为最好的人，让我配得上你。可惜啊，你辜负了我。你竟然喜欢这样一个一无是处的废物，真该死！感情的事情是不能勉强的。我得不到的东西，谁也别想得到。我就是派人去杀了你，没想到这个废物竟然肯为你牺牲。好啊，那我就偷偷把他送回江城。我就是要让你体会那种分离的痛苦。你得不到就要毁掉别人的幸福吗？你你你真的是太变态了！变态又怎么样？本来还想跟你们好好玩玩，没想到被你们发现了。不过这都无所谓，今天都得死。动手！上！啊啊啊啊啊啊啊、杀了我！动手吧！我不会杀你的，你走吧。为什么？为什么不杀我？哥，你其实是一个好人，你只是走错路了。柳如烟，你也是。我想给你们个机会，也希望你们自己给自己一个机会。为什么？柳如烟，我还能做一个好人吗？如果你愿意，我愿意和你一起做一个好人。老婆，你没事吧？混蛋，你为什么要骗我？对不起，我真的太在乎你了，所以接到李毅的电话，我就迫不及待的赶了过来。我想知道你的一切，因为我想更好的对你。老婆，我说的都是真的，求求你，能不能原谅我？好吧，那看在你这么真诚道歉的份上，我姑且就大发慈悲的原谅你了。谢谢老婆，老婆你真好。
嗯，大哥，你是不是早上没刷牙，把嫂子都亲吐了？哎，你个傻小子，胡说八道什么？会不会是我要当太奶奶了？老婆，你怀孕了？好像是吧？哎呀，走，我们去民政局。去民政局干嘛？去领结婚证啊。